Soirée à haut risque pour Rachel Costard mardi dernier. Merci. À 32 ans, cette jeune commissaire principale n'est pas une novice. Elle dirige une unité spécialisée dans le maintien de l'ordre. Et elle a déjà connu les manifestations anti-CPE. Mais ce soir, à la gare du Nord, ça s'annonce particulièrement compliqué. Une foule désorganisée mais très énervée fait face aux forces de l'ordre. Pendant 9 heures, Rachel et ses hommes vont devoir gérer une situation imprévue et totalement inédite. Tout a commencé en fin d'après-midi par un énorme malentendu. Après un contrôle de billets un peu musclé, les rumeurs les plus folles se mettent à circuler. Un enfant noir de 14 ans aurait été frappé par les contrôleurs. Les jeunes crient à l'injustice et dénoncent un acte de racisme. Les esprits s'échauffent. Ils ont voulu tuer un petit de 14 ans parce qu'il lui manquait des tickets. C'est normal entre nous. Non, c'est pas normal. Est-ce que si c'était un Français, on voulait lui tabasser Non. Très vite, les policiers sont appelés en renfort car une foule se forme. Et la gare du Nord est un endroit très difficile à contrôler. C'est la plus grande d'Europe. Sur six niveaux, 500 000 personnes y passent chaque jour. Alors, comment Rachel Costard et ses hommes vont-ils parvenir à ramener le calme Parce que là, j'ai peur que ça, ça nous... Là, on va, ce qu'on va faire, c'est qu'on tient le cordon de sécurité, on va essayer de faire le tour, on les fait remonter. Il est 18 h L'attroupement ne cesse de grossir, une nouvelle rumeur se répand. Les policiers, de plus en plus nombreux, auraient frappé des voyageurs. Circulez, s'il vous plaît, circulez, allez, 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 allez Ce qui rend l'affaire compliquée, c'est que face à la police, il y a des voyageurs, des curieux qui filment avec leur portable. Certains font même des photos souvenirs. Mais aussi quelques dizaines de jeunes particulièrement remontés. Ils s'estiment victimes de discrimination quand ils sont contrôlés. Les gens, ils s'énervent, c'est normal. Parce qu'ils parce qu tapent tout le monde, ils respectent personne. Ça, c'est pas bien. On n'a pas de travail, on n'a rien du tout. Ils foutent être la merde. Même t'as pas, pas une ticket, ils te baisent, ils te font tout. Jamais ils te respectent. Jamais ils te respectent. Et tu crois que ça change de casser les trucs ou pas Non, ça change pas, on le sait. Mais maintenant, on ne va pas le faire comprendre, cousin. Et on le sait, ça va pas le changer. Mais comment vous voulez qu'on leur fait comprendre C'est eux là, ils ont pas C'est eux, c'est nous On paye notre ticket, on est des victimes. On se fait contrôler, pas comme les autres. De petits groupes provoquent les policiers. Mais les hommes de Rachel ont des instructions très claires. Leur technique, reculer face aux provocations et éviter tout contact. Mais un événement va tout faire basculer. Une centaine de personnes est regroupée devant les locaux de la RATP. Les hommes de la sécurité du métro commettent alors une erreur. Pour disperser la foule, ils utilisent des gaz lacrymogènes. Tout le monde s'enfuit vers la galerie marchande et une poignée de jeunes gens va se mettre à casser. Le commissaire Costard est immédiatement prévenu et va appeler des renforts. Oui, vous êtes où Ouais, dépêchez-vous, hein, dépêchez-vous, on a besoin de vous. Mais pas le temps d'attendre, la commissaire décide de se lancer à la poursuite des casseurs. Non, mais là, on est obligé de chercher. Euh... Au fond de la galerie commerciale, une centaine de jeunes est en train de mettre à sac un magasin de chaussures. Dans la foule, des policiers en civil sont chargés d'identifier les meneurs. Le signalement de ces hommes est transmis directement au commissaire. Quelques minutes plus tard, l'un d'entre eux est maîtrisé. Signe de la défiance cette nuit-là du public vis-à-vis -vis de la police. Des voyageurs choqués prennent la défense des personnes interpellées. Il est 19h, les casseurs sont enfin maîtrisés, mais il y a toujours des attroupements face aux forces de l'ordre. Certains scandent des slogans politiques. Mais pas de violence, alors les policiers n'ont pas le droit de charger, du moins pour l'instant. Si vous êtes pris à partir par la foule... Ouais, je pense que ça ne posera pas de problème, ce sera plutôt nous qui allons faire un... Mais on attend qu'ils nous balancent des trucs, là, parce qu'ils ne ouais, nous balancent rien. Ah bon 
Il y en a qui ont des barres de fer derrière. C'est pas vrai. C'est vrai ouais. Donc si jamais... De toute façon, Attention. vous avez vu, c'est rien, c'est une bouteille. Ça va ça va Ils vont venir. Ce qu'il y a, c'est qu'ils viendront au contact. Il y en aura qui viendront au contact. Je vais, je vais avertir quand même les effectifs. Qui... On pousse, on pousse, on fait attention parce qu'il y a des mecs qui sont armés de barres de fer derrière. Mais on est vigilant. Le but de la manœuvre, c'est qu'on dégage. Par contre, vous protégez vos arrières, quoi. Hein, parce qu'on a quand même des gens dans le dos. C'est pas les plus méchants, mais on a des gens dans le dos. Allez, doucement, doucement, on s'écarte un peu. On ne cherche pas, mais on progresse doucement. Rachel Costard parvient ainsi à dégager le couloir sans heurts. Il est 20h et le calme semble maintenant revenu. Mais le commissaire a un nouveau problème. La SNCF n'a pas fermé la gare. Il y a toujours autant de voyageurs dans les couloirs. Si tu veux, il y a tellement d'entrées et de sorties dans cette gare que euh, de toute façon, on les chasse à gauche, ils reviennent à droite. Et euh, ils attendent qu'une chose, euh, euh, bah, je sais pas, c'est qu'il arrive quelque chose. Or, il va rien arriver. C'est juste que euh, le nombre de gens euh, qui est là, euh, il diminue pas. quoi. Tous les voyageurs qui arrivent sont autant de badauds qui forment de nouveaux attroupements. Et c'est un souci pour Rachel qui a pour ordre de rétablir une circulation normale dans la gare. Les instructions, c'est on disperse. Enfin, on disperse. On fait en sorte qu'ils partent. Donc, euh, si tu as une solution miracle, tu me le dis. Mais euh, soit, tu, soit tu veux qu'on reste là, mais j'ai peur qu'on en fait, qu cristallise le, le, comment, le groupe. Je pense que c'est pas mal des allers-retours. Il faut juste qu'on se donne le top, quoi. OK, ça marche. Bon, nous, on va faire demi-tour. On va par là. Eux, ils vont aller par là. Et on va faire des allers-retours comme ça. Et puis, on va finir par les disperser à force. Ça va, c'est un, euh, un peu le bordel. Mais euh, c'est euh, la configuration des lieux qui est difficile. Qui est difficile. Et puis, euh, et puis bon, il y a beaucoup de curieux. Il faut être très clair. Hein. Ils sont là euh, parce qu'il y a des journalistes, parce qu'il y a des policiers. Donc, euh, plus on est là et, et plus ils restent. Et plus ils restent et plus on est obligé de rester parce qu'ils font des dégradations. Donc... Euh... Mais la foule ne se disperse pas si facilement. A l'aide de ces hommes, le commissaire Costard opte alors pour une tactique plus dissuasive. Dès le signal, on charge jusqu'au tripode. Ok Dès le signal, on charge jusqu'au tripode. On y va. En bas, en bas. On y va, zou Une dizaine de charges va ainsi être menée. Et tant pis pour ceux qui n'obéissent pas assez vite. Malgré tout, la foule quitte la gare très lentement. Allez. Les charges vont donc durer une heure et demie. Mais soudain, un bruit sourd retentit. Une jardinière de plus de 50 kg vient de s'écraser à quelques mètres des policiers. Cette fois encore, les hommes en civil ont tout de suite repéré celui qui a poussé la vasque de plantes. Il est rapidement interpellé. Deux jours plus tard, le jeune homme comparaîtra devant le juge. Décision, 18 mois de prison, dont 6 mois ferme. Allez, on continue, on évacue tout le monde vers le haut 23h30, il ne reste plus qu'une petite centaine de jeunes à vouloir faire de la résistance. La dernière charge va enfin permettre de vider la gare. Mais dans les galeries, une femme policier vient d'être blessée par un projectile. C'est qui C'est lequel Il est lequel C'est lequel Attention, attention, attention. J'enlève pas la chaussure. Hein. T'as fait quoi Une bouteille en verre, ça a bien claqué, j'entends du son, une bouteille en verre. Voilà, attendez. Oui, on a une collègue de blessés. Hein. Euh, au, niveau de, euh, au niveau du PC SNCF, accueil. Enfin, on va la monter. Vous la montez En bas, les policiers ont retrouvé le projectile qui a atteint leur collègue. Sa blessure est légère. Ah, C'est un truc, une bobine de cuivre. Ouais. Ah, ça fait super lourd, ça. Très bien, parfait. Ah ben voilà. Dans la gare, tout est redevenu normal. Les agents récupèrent un à un tous ceux qui ont été interpellés durant la soirée. Comme cette jeune fille suspectée d'avoir mis le feu à un local de la SNCF, elle comparaîtra le surlendemain devant le juge. Bilan de la nuit, 13 personnes placées en garde à vue, dont 5 mineurs et 5 policiers légèrement blessés. Quand le commissaire Costard quitte finalement la gare du Nord, il est 4 heures du matin. Vous, vous voyez avec, euh, avec eux 